Beati quindi quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ringrazio l'Onnipotente per avermi fatto incontrare sul mio aspro e solitario cammino la vostra casa, la vostra calda ospitalità e la tua gentilezza e di avermi dato la possibilità di dividere con voi il vostro pane. Modesto, ma sempre bene accetto per il pellegrino affamato. Sì, non c'è dubbio, il cielo vi attende con le porte spalancate. E quel giorno per te, nonno, mi sembra abbastanza vicino. Perciò vi dico che quello che verrà dato verrà restituito. Beh, vai a prendere da mangiare, no? Su, dammi da bere. Grazie. Ma la piccola non viene a tavola? Consuelo? Sto dormendo, si sentiva poco bene. Ah. Oh. Ah. Mm, buona. Dammi il piatto. Passami là. E questo per chi è? Per il nonno. Oh. <ride> questa per te? Ah. Allora, devi essere forte. Doppia razione. <ride> ecco qua. Ecco. Eh. Beh, questa me la prendo io. Alt, prima di mangiare, la preghiera. Dunque... <ride> Seduto a quest'umile desco, signore, ti prego, benedici questo cibo e degnati di dividerlo con noi, come io, tuo umile servo, lo divido con loro, perché mangiare bene molto rafforza il corpo e di conseguenza l'anima diventa più bella e più luminosa, per maggior gloria tua nei secoli dei secoli. Amen. 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 Buon appetito. Chi mi ha fregato la minestra? Oh, beh, questa poi... Allora, nessuno ha visto la mia minestra? Non devi prendertela, Jonathan. Si vede che l'Onnipotente da te invitato ha voluto onorarci accettando il nostro cibo. Ma ha preso solo il mio! Proprio così, Jonathan Dickinson. Ho accettato il tuo invito. Era così puro e sincero che non ho voluto deluderti. Ho mangiato la tua minestra e l'ho mangiata tutta. Era molto buona, grazie. Ma perché hai mangiato solo la mia? Per mortificare la tua carne e farti scontare i tuoi abominevoli peccati. Peccati? Ma io non ho peccati. Non hai peccati? Pensaci bene, Jonathan. È un lunghissimo elenco, ma voglio essere misericordioso. Ti ricorderò solo i più gravi. Jacksonville. Ti sei appropriato del denaro di una banca con la scusa di erigere una chiesa. Beh, ma io, io la volevo fare, la chiesa, ma poi non mi hanno dato il permesso. Eh. Bugiardo, hai sperperato il denaro al gioco e con le meretrici. E invece di tornare sulla retta via, hai proseguito nel sentiero dell'abiezione. Hai truffato, sperperato e fornicato facendoti scudo del mio nome. E adesso senti quest'altro. Fermati se non vuoi che la mia folgore ti incenerisca. Una volta hai rubato un agnello a della povera gente, facendogli credere che era l'agnello del Signore, Jonathan Dickinson. E se era mio, perché te lo sei mangiato? Beh, ma era venuta una fame. Se vuoi ottenere il mio perdono, alzati e fa quello che ti ordino. Prendi la tua borsa. Ah, sì, certo, la Bibbia? No, quella sulla panca. Sì, proprio quella. Ma, ma non c'è niente. Avanti, obbedisci. Prendila. Posala sul tavolo. Aprila. Adesso distribuisci a questa brava gente tutto quello che hai. Ehi, era un po' di roba che avevo messo da parte per distribuirla ai poveri. Prendine una parte. Per me? No! Cos'hai capito, bestione? Prendine una parte. 
Mettila in un piatto e portamela su. Su, da voi. Oddio, ma dove? Sopra, ho detto sopra. Nel ripostiglio, mica in paradiso. Sali le scale e vieni avanti. Non avere timore. È permesso? Quando sarai arrivato, posa il piatto sullo sgabello e attendi il mio segno. Ti insegno! <ride> Jonathan Dickinson, non imparerai mai. Ancora tu? Mark Tabor con i tuoi dannati scherzi! Ma io ti uccido! Con il cuore! <ride> Ma Jonathan, via! Reverendo Dickinson, non dimenticare che una volta ti ho salvato dalla forca. Va bene, va bene. E poi adesso fretta e ho fame. Andiamo a mangiare. <ride> Vi è piaciuto lo scherzo dell'Onnipotente? <ride> mangiate, mangiate. Tanto offre il reverendo. <ride> Ecco qua, ti ho portato da mangiare. Caro Gordon, come sempre la vedovella mi ha invitato nella sua stanza questa notte. Io non so dire di no a nessuno, per cui vedo che tu approvi. Ti racconterò tutto domattina. Sono uscita di nascosto, speriamo che la mamma non se ne accorga. Dai, non fare la sua. Senti, senti, Gordon. Questa sarebbe la ragazzina che era a letto. Mark Tabor, sono meno stupida di quello che sembro. Ti prego, Consuelo, devi credermi. Mi piaci davvero. È come ti ho detto, te lo giuro. Ogni volta che passo di qua, mi fermo solo per rivederti, per abbracciarti. No, non voglio. Perché? Perché non vuoi? Eppure mi sembrava di aver capito che... Aver capito cosa? Tabor, io lo so che tutte le ragazze della contea non sanno resisterti. E anch'io sono di questa contea. E allora? Quindi non sono diversa dalle altre. Ma quello che non capisco... Consuelo! Vengo subito, mamma! Non dovevi essere a letto? Rientra subito in casa! Va bene, mamma! Ti dicevo, quello che non capisco, e mi sembra molto sconveniente, è il fatto che tu voglia per forza fare l'amore all'aperto. Ti aspetto dopo mezzanotte nella mia stanza. Busserò alla tua porta. Sarai il segnale.
Su le mani! Oh, questo è troppo, Mark Tapo! Nelle vesti di Padre Eterno ti ho potuto anche sopportare, ma in mutande no! Oh. Buona notte! Ma come, già parti, sei il solito imbroglione ah, Ti prego, Concezione, ascoltami, devi credermi Non è stata colpa mia, è stata tutta colpa di quel ragazzaccio Uno stupido Ah, scuse, sempre scuse, reverendo Reverendo dei miei stivali Da quando ti conosco non hai fatto altro che scaricare tutte le tue colpe sugli altri Va bene, va bene, ne riparleremo, Concezione Adesso devo andare Salutami Consuelo, che guarisca presto Beh... Veramente, mi dispiace. Su, oh, dai, gordo, oggi batti la fiacca, siamo in discesa, devi rendere il doppio. Ehi, hey, hey, dove vai? Scegli tu la strada adesso? Ma io uno di questi giorni li cambio con un cavallo, eh. Ehi, hey, Jonathan, mi aspettavi? Non aspettavo nessuno, tantomeno te. Sei ancora arrabbiato? Pensavo volessi fare un po' di strada insieme. Ci mancherebbe altro, vuoi uccidere il tuo cavallo. Oh, bella, e perché? Il ritmo infernale di Gordon alla distanza lo stroncherebbe. Bene, prosegui col tuo ritmo, io vado avanti. Ti aspetto a Denver, tra un paio di mesi. Corri, corri, ammazza cavalli, arriverò incollato alla tua coda. Allora, Gordon. Lo sai che ieri sera non è successo niente. Tutta colpa di quel maledetto Mark Tapor. Ancora non riesco a spiegarmi che cosa è accaduto. Ehi, ma tu non mi ascolti? Cosa vuoi capire tu che sei un somaro? Oh, qui c'è dell'acqua. Molto bene. Vuoi concedermi una piccola sosta? Alt. Eh, fermati qua. Non muoverti, eh. Non muoverti. Ah. Questo mi sembra un bel posticino per ripassare la Bibbia e sdraiarsi un paio d'ore. Che ne dici? Sei d'accordo, eh? E mi rinfresco pure i piedi. Ah, mi si sta rompendo tutta la giacca. Me ne dovrò trovare una nuova. Questa è da pulire bene. Perché hai detto no? Ma... Questi piedi mi fanno un male. Lo vedi? Non mi escono più. Forse si saranno gonfiati. E poi, Gordon, proprio non ti capisco. Una volta dici sì, una volta no. Eh già, io parlo con te, ma tu non capisci niente. Sei il solito somaro. Si erano incollati gli stivali. Forse era meglio se non me li toglievo. Io non capisco perché la gente si lava. Io non mi lavo mai e guarda i miei piedi, sono bianchissimi. Là, l'acqua. Però, quasi quasi una rinfrescatina me la do. Sentiamo. Com'è fredda! Sei più stupida di Tambor! Che fai? Ridi adesso? Ti prendi anche in giro? Ma io ti cambio con un cavallo! Ti cambio con un cavallo! No. Una birra? Dimmi un po' tu. Quello lì, chi è? Boh, mai saputo. Mark, non è il tuo amico. Finalmente un uomo. Jonathan, ehi, hey, vieni qua. Ma chi sarà mai? Jonathan, ma dai, vieni qua. 
Adesso ci provo io, eh, Jonathan? Jonathan? Vieni qua. Visto? Il vostro nome, Madame Igella? Io mi chiamo Perla. Oh. Su, bambolone, siediti. Grazie. Qualcosa non va? Mark Tabor, tu mi porterai alla perdizione. Beh, meglio perdersi qui che nel deserto, no? Già, in un certo senso. Sì. Cameriere, un'altra bottiglia. Bravo, così mi piaci. Eh. Ecco qua. Ti piace bene, eh? Ah, sì? E allora, razione Grazie. doppia. Siete voi quello che va in giro per la contea facendola questo a per i poveri? Certo! Bravo! È così che amministri il denaro che dovrebbe servire per opere di beneficenza, eh? eh scusate un momento. Non dargli retta. Oh! Ah, vuole partecipare alla rissa e è pregato di sgomberare il salone. Botta. Tu mi hai colpito, fratello. Queste cose non si fanno. Ma io non ti porto rancore. A cominciare. Avete tempo fino all'alba per lasciare la città. Ma dico sceriffo, noi veramente ah, la lascia perdere, su, dai. Via! Tu vai da solo. Le nostre strade si dividono qui. Tornerò in questa ingrata città e bacerete le orme dei miei passi. <ride> Avete alzato troppo il gomito, eh nonno? No, sono un po' stanco, vengo a piedi dalle montagne rocciose Su Mettetevi qua Grazie figliolo Qui ci vuole un goccetto Sì, whisky, whisky Tenete Buono il whisky Mi hai salvato la vita È molto lontana a Denver Ma qui siamo a Denver Denver? Sono arrivato a Denver? E tu sei il primo che incontro? <ride> Sono arrivato! <ride> e senti figliolo, devo darti una grande notizia alla laguna del muro morto trovato. <ride> Ce n'è una montagna da scalare. <ride> Grazie della notizia, nonno, e arrivederci. Ah, hai fretta, eh? La fretta del diavolo. Ah. 
bocca al lupo ragazzo e cerca di lasciarlo un po' per gli altri. <ride> Salute bella gente! Elisabe! Io non ci credevo che vezzo! E poi mi sono detto! Tripper! Uh, uh. Tripper! Che dritto che sei! Uh, 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 uh. Che cos'hai, fratello? Grazie, grazie, non è niente. Ma come? Inginocchiati! Non lo senti che stai per morire? Come? Oh. Ma io sto benissimo. Oddio, no, perché? Sono innocente. Ma, 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 ma tu chi sei? Un assassino o un prete? Leggo nei tuoi occhi che hai dentro di te un segreto troppo grande per la tua coscienza. Confessati, prima che sia troppo tardi. Sì, sì, sì. Beh, io sono andato sulle montagne rocciose alla gola del mulo morto e ho trovato questa roba. Guarda, credi, ma questo... Vedi quello che vedo io? Sì, ma è meglio controllare da vicino. Dove hai detto? Alla gola del mulo morto. Benissimo. Che confessione. Grazie, fratello. Ehi, aspetta. Mi lasci così, in punto di morte, senza nemmeno dirmi una preghiera. Per questa volta l'Onnipotente ti concede una dilazione. Andiamo. <ride> Questo. Sono vivo, sono vivo. Che matto quel reverendo. Ah, Vieni con noi, nonnino Ehi, che succede? Sto volando, aiuto, aiuto Caro Gordon, è arrivato il momento di dirci addio So che ti dispiacerà, ma il carico che dovresti portare ti ucciderebbe E invece ti lascio qui a godere la tua vecchiaia. Addio amico, compagno di mille avventure. Ciao. Chi è là? Chi è là? Eh no, l'ho detto prima io. Ah, oh, allora va benissimo. Eh, direi. Oh, guarda che ti racconta. Tanto per sapere, a che cosa fate? Ah, non lo vedi, mi sembra chiaro. Prendo questi due cavalli, mi servono. Non potete. Perché? Questo non è il cambio dei cavalli. Mm, sì. Allora prendo questi due cavalli e lascio in cambio il mio somaro, regolare. Lo sceriffo potrebbe arrabbiarsi, i cavalli sono suoi, però... Però? Non li usa mai. E perché? Beh, non può starci sopra per certe sue ragioni particolari, <ride> capite? Sì, sì. Eh, comunque io dovrò avvisarlo se voi li prendete. Aspetta, mi sembri un giovane onesto. Come ti chiami? Sono Pop, lo scemo del villaggio. Ah, fammi vedere la lingua. Dai, tira fuori la lingua. Uh... Ah, guarda che sai cosa c'è inciso? Uh. Il marchio del demonio. Mm? Uh, uh. Vieni qua. Tu devi stare tranquillo. Perché io posso salvarti. Vedi? Lassù, sulle montagne rocciose, dove io devo andare, cresce un'erba che lo cancellerà. Ma che erba? Io ci sono nato su quelle montagne. Sì, va bene, però sei nato scemo. E già sì, è proprio eh, vero. Eh, ma quell'erba può curarti. Allora ascoltami, il viaggio è molto lungo. Per questo mi servono i due cavalli. Ma che viaggio lungo? Io conosco la scorciatoia che ci metti poco tempo. Ma dimmi un po', sei proprio sicuro di essere scemo? Sì, per essere scemo sono scemo, ah, eh, ma certo. E vorresti diventare intelligente? Beh, se pensi che ne valga la pena. Eh, allora vieni qua, senti. Così quando abbiamo capito di che si trattava, siamo entrati in azione come due fulmini. Me la immagino la scena. Avanti, continua senza sbrodolarti addosso. Beh, quando quell'altro se n'è andato, siamo andati a controllare. È tutto vero. Continua, va avanti. E allora abbiamo pensato bene di portartelo qua. È vero, Muglietta. Pensa, capo. <ride>
che il vecchio voleva informare tutta la contea. <ride> eh, bravo. <ride> Come vi chiamate? Eh, Tripper. Tripper. Ah, sì, sì, sì. Sei molto simpatico, Tripper. <ride> Vuoi bere del caffè? No, whisky, whisky, whisky. <ride> whisky. Ah, sì. <ride> Hai ragione, è molto meglio del caffè. <ride> Ehi tu, dagli da whisky, bere. Whisky. Ma che oh. 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 Tu sta zitto. <ride> Oh, non è niente. Consigliavo il mio amico di farsi la barba. <ride> Intesi. Whisky. Voi due riaccompagnerete Tripper a Denver. Perché è giusto che informi tutto il paese di questa grande notizia. Ma che è sta storia? Ah, zitto, ti ho detto di farti la barba. Me ne fanno meglio, hai capito? Imbecile. So solo io quello che si deve fare. A Denver vi farò sapere quello che ho deciso. Ora andate. Va bene, amico. E questa è la prova che dicevo la verità. E dove si trova sta roba? Sulle montagne rocciose, alla gola del mulo morto. Beh, che aspettiamo? Andiamo! Sì, andate! Fermi tutti. Aspettate un momento. Una corsa all'oro alle sue regole, le conoscete? Sì, signore! Bene, allora ci vediamo tutti davanti al saloon. Tra un'ora. Bene! Ora vero. Siete voi che avete organizzato questa pagliacciata? Beh, allora? A voi che ve ne frega. Toglietevi dai piedi. Un momento, questo è il sindaco, signor Corbett. E io sono lo sceriffo Norman. In nome della legge vi dichiaro in arresto. Mi arrestate? E eh, perché? 
Per disturbo alla quiete pubblica e per avere diffuso false notizie atte a turbare ah, la popolazione. Ah, ho capito. Voi siete d'accordo? Sì. No. Sì o no? Sì. Ok. Da oggi qui comando io. Se non darete noi avrete una buona pensione. Cedo alla forza. Ma protesto! Questo è un vero e proprio colpo di Stato. <ride> Probabile. Ma siete per caso un colonnello? Ehi, voi state bene attento a come parlate. Io sono Muglietta. Un bandito. Un bandito molto per bene. Io non sono un capo di Stato. Thomas. Andiamo. Cammina. <ride>
Allora avete capito bene? Sì. Ok, vediamo un po'. Uh, niente male, Perla. Con queste gambe farai una bella carriera. Credi? Io me ne intendo. E tu, Mary, mettiti un paio di orecchini. Tu cambiati questo collare. Andate. Mm. Tu sei il nuovo cameriere? Sì. Oh. Non lasciare mai vuoti i bicchieri dei clienti, mi raccomando. Fila. Trevor, vieni qua. Tu sai quello che devi fare, non è vero? Sì, certo. Allora. Voi bloccherete i cercatori d'oro lungo la strada del ritorno. Gli vuoterete le tasche, ma senza morti. Quelli che vi sfuggiranno verranno qui a Denver e a loro ci penserò io. Ora andate. Vieni qui, Thomas. Tu sei il nuovo sceriffo. Vatti a mettere una stella. Su, avanti, muoviti. Va bene, capo. <ride> Ora voi due. Fatemi vedere quello che sapete fare. Prego. Va bene. Allora, cominci tu. Ecco qua. Un mazzo di calze. Attenzione. Guardate bene. Cinque. Cinque, 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 dieci. Ora mischiamo ancora. Adesso i nostri quattro assi li, eh, li rimettiamo nel mazzo. Così. Qui. Questo lo mettiamo lì. Ecco. Ed ora diamo un'altra mischiata. Ecco. Uno, due, tre, quattro. <ride> D'ora fate molta attenzione. Ah. E voilà. Vogliamo fare un altro giochetto? D'accordo. Un asso. Ah, un altro asso. Quanto asso? È un gioco da ragazzi. Adesso tocca a me. Là. Lasso di picche. Mettetelo qui. Eh? <ride> e adesso un'altra volta. Buongiorno, amico. Buongiorno a voi. 
come si chiama questo grazioso paese? Grazioso? Beh, veramente questa specie di merda si chiama... Si chiama... Come si chiama, Fred? Beh, da quando sono qua non l'ha chiamato più nessuno. <ride> Credo che siete due giovani spiritosi e da bene. Si mangia là dentro. <ride> come no? Ehi, lungo, ci sono clienti. <ride> Prego. Grazie. Salve, buon uomo. Buon Questo locale mi piace. Accomodatevi. Senti, io mi prendo quello bianco. E tu quale scegli? Beh, io prendo quello nero. <ride> Prima andiamo a sfottare il grassone. Mm. <ride> Tacchino, salsicce, uova strapattate, ah. patate al forno, i fagioli mm. al e tu, torta a panna. Eh, portami tu. Sì, va, va bene. bene. Tutto. Sì. Eh, avete detto tutto? Oh, scusa. Ma che fai? Fa presto, ho fame. Eh, sì, ha detto tutto. Senti! Che vuoi? Me lo dai un passaggio? Ma vattene a piedi, va! mangiato tutto. Senti figliolo, me la faresti una cortesia? Ho qualche difficoltà a digerire, ti dispiacerebbe darmi una bottarella qui dietro? Grazie. Colpisci, colpisci forte. <ride> Grazie, ti dispiace darmene un altro? Brutto maiale, adesso basta! Che hai preso mio fratello per la tua balia? Hai detto maiale? Sì! <ride> Colpissimi ancora se hai coraggio. Beccati questa. Oh. Oh. Eh no, eh. No. Eh, avanti, colpissimi ancora. Che fai? Caschi. la panna, te la sei scordata? Porta, porta! Ehi, se hai coraggio, colpiscimi! Oh, ancora? Sì! Uffa! Pista! Uh, Aridai, lascia perdere, altrimenti quello ti fa una faccia... Ma che... va! Mmm, <ride> buona! <ride> <ride> Colfanti, mettiscimi! Tu sai! <ride> Buona questa bambina! Che schifo! Ehi tu! Non riuscitai a mettermi a terra! Mi pisci ancora! Figliuolo, siamo al settimo pugno e secondo la Bibbia dovresti riposarti! Tieni! Regato! Soffoco! Soffoco! Forza, Fred! Picchia! E picchia! E ti va 
attenzione! Facciamo le cose realmente! Pronti? Via! Basta così, grassone. E tieni le mani incollate alla testa. Oddio, e questo chi è? Non sarà mica lo sceriffo. Andiamo. Via. Usciamo fuori. Sai dirmi niente di questo cavallo, amico? Eh, quale? Eh, I cavalli, volete dire? Beh, vedete, sceriffo, è stato per compiere un'opera di misericordia. Io li ho solo presi in prestito e poi gli ho lasciato Gordon come ostaggio. Ma pianta la grassone. Levati quell'elmo dalla testa. Ah, grazie, sceriffo, grazie. E spiegati alla svelta, senza tentare di imbrogliarmi. Mio cavallo! Fermati! Tu hai fregato il mio cavallo. Ma quale? Quello là. Quello con tutta la roba. Mi hai spiato, mi hai seguito e durante la notte hai fatto il colpo. Che colpo? Quale cavallo? Quello là, marchiato MT. Vieni. Guarda qua. Lo vedi questo marchio? E leggilo, FD. Non corrisponde al tuo. Eh. Eppure questo cavallo è identico al mio. Eh, coincidenza, pura coincidenza. Questi due cavalli appartengono allo sceriffo e li ho avuti, diciamo, in prestito. Come vedi sono innocente, è puro come l'acqua del Giordano. Innocente è un corno. Ma non è questo il punto. Tu resti sempre un rubagallino. Gallire? Senti, seguimi. Io sono senza cavallo. E tu ne hai due. Però hai solo due gambe e due braccia. Quindi sei in svantaggio. Hai capito? No. È un semplice calcolo matematico. Io ho due gambe e due braccia. Tu hai due gambe e due braccia. Eh beh, eh, sì. Due più due fa quattro. Sì, ma che c'entra? Fammi finire. Io non ho cavallo. Già. E tu ne hai due. Ma sì, questo l'hai già detto. Però hai solo due gambe. E, e questo cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Come fai con due gambe a montare due cavalli? Ah, ne monto uno per volta. Sì, ma l'altro? L'altro? Me lo tirò appresso. Qui ti volevo. Tu hai due gambe e due braccia. E due cavalli quante gambe hanno? Due cavalli. Uh, uh, otto. Oh, ma quando finisce questa storia mi bolle il cervello. Adesso ti spiego. Ricapitoliamo. È tutto molto semplice. Non per le mie meningi. Ascoltami bene, io sono senza cavallo. E eh, va bene. E tu invece ne hai due. Ah sì, eccoli là. Allora, io ho due gambe e due braccia e tu hai due gambe e due braccia. E due più due fa quattro. Ma fammi finire, non è questo il punto. Allora qual è sto punto? Adesso te lo spiego. Se due cavalli hanno otto zampe, due uomini ne hanno quattro. Sono stufo. Mi sono proprio rotto. Oh, altro che oro. Qui non c'è oro. Qui c'è solo polvere, sassi e merda. Il vecchietto ci deve aver preso in giro. Ancora non lo sappiamo. Ah sì? Guarda, abbiamo scavato una montagna. E l'oro dov'è? Forse abbiamo sbagliato posto. Ma che siamo due fessi. È proprio qui. L'inferno si inghiotta questo posto maledetto. Aio! Che fregatura, che fregatura solenne Ehi, hey Jonathan, che ti succede? Sei avvilito. Vabbè, <ride> hai finito di fare il piagnisteo. <ride> Ma che fai? Sei pazzo? Shhh. 
Distruggo questa sterile terra! Brutto imbecille! <ride> via! Via di qua, la svelta! Quella è una miccia rapida! Meno male che era una miccia rapida. Beh? Uh. Giù! Tutto bene, amico. Anche questa è passata. Niente di rotto. Jonathan! Amico, eh? vedi quello che vedo io? Eh? Che mi venga un accidente. Ma questo eh? è oro. Eh? Andiamo a vedere. Eh? Oh, no. Eh, fatta bestione! Siamo ricchi! Siamo ricchi! Siamo ricchi! Siamo ricchi! Moglie! Vieni avanti! Martin, che cosa fai qui? Beh, grosse novità, capo. Novità? I cercatori d'oro stanno per rientrare. Benissimo. Allora si comincia. Ma lì non potevano scavare un po' di più con gli sfaticati? Con tutto l'oro che ci sta là sotto, diamine. Beh, l'inverno è vicino, Muglietta. Farà molto freddo sulle montagne. E poi hanno finito i viveri. E in quella zona non si trova niente da mangiare. Uh -huh. E eh, va bene. Cominciamo le operazioni. Devono entrare in funzione tutti i posti di blocco. Vai! di niente. Oh. Bah. Almeno il fuoco non ci manca. Se fossi un fachino, sai che è mangiata. Eh? Oh. 
Ma che fai? Sei matto? No, lo facevano due vecchi amici miei. Serve per far passare la fame. La fame? Eh, la fame. Ah, come si fa? Aspetta, voi che... No, così. No. No, si sa... Com'è? Tieni questo pezzo di pancetta. È la nostra ultima razione. L'ultima cena. Cerchiamo di non dimenticarlo, questo odore. Chissà quando lo risentiremo un'altra volta. Eh? Dico, è tutta qui la mia razione di pane. E che ti aspettavi? Ehi, hey, questo è più piccolo. Ma com'è più piccolo? Guarda. <ride> ecco qua. Lo vedi? Volevi fregarmi. Domani ce ne andiamo. Appena la bufera si sarà calmata. Ma e che facciamo? Lasciamo tutto qua. C'è una montagna d'oro da scavare ancora. Te la regalo. Grazie. Senti, Tavor, facciamo una cosa. Ammazziamo un cavallo. Lo dividiamo a metà. Tu vai a Denver con l'altro cavallo e poi ritorni qui. A seppellirti. Già. Eh, ma che dici, iettatore? Ti mangeresti in un giorno il tuo mezzo cavallo. Ma va. E poi moriresti di fame. No. Si torna a Denver. A goderci la vita. Bistecche. Salsicce. Tacchino ripieno. Birra. E donne. Basta, figlio di Satana, dammi la mia parte. Scegli quella che vuoi, tanto sono uguali. Sì, figurati. Che fai, ti strozzi? Un pezzo così piccolo che l'ho mandato giù senza masticarlo. È come se non l'avessi mangiato. fare la conta. Come tutte le sere, no? Come vuoi, tanto perdi sempre. Su, 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 dai, per chi? Come al solito, eh? Va bene. A chi viene la conta, dorme sullo sgabello. Su, dai, forza, per me, va bene? Eh. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Hai perso? Ho perso. Avessi vinto una volta, vieni qui, aspetta, senti, ti dispiace se proviamo ancora. Fammi il piacere, eh? Solo per prova, eh? Sì, sì, va bene, va bene, dai. Per te? Per me. Uno, due, tre. Cinque. Uno, due, tre, quattro e cinque. Lo vedi, hai perso. Ho perso. Uh, ho perso. Sono sicuro che quello mi frega. Però se me ne accorgo... Ancora lo sgabello.
cinque. Per me. Hai perso. l'ho visto con i miei occhi te lo giuro ehi hey, svegliati lo sai cosa ti dico cominci a diventare pericoloso adesso io me ne vado bufera o non bufera cannibale muoviti dividiamoci loro e chiedete a questi signori cosa desiderano. Tieni a Muglieta. Vieni qui tu. Vieni. 
Forza, mi serve un otto. E dai, tira sti dadi, Teddy, sei lungo come la fame. Vado, eh? Otto. <ride> Accidenti, Teddy, hai una fortuna sfacciata oggi. Invece di strepitare, Bob, gioca. Attenta, Teddy, con questo colpo ti ripulisco. <ride> Voglio proprio vedere. Quanto ti giochi? 20 dollari. Mm, vada per 20. <coughs> oh, salve. Venite, venite pure. Arrivate giusto a proposito. Ah, sì. Eh? Sto facendo una partita col mio amico Bob. Ah. E, e dov'è? Sono qui. Eh, lì, davanti a voi, non lo vedete? Ah, io no. E eh, chi vince? Beh, io naturalmente, per questo ho bisogno di voi. E perché? Eh, vedete, io sto giocando per me, ma anche per il mio amico Bob. Voi dovreste fare da arbitro, capito? Va bene. E così il mio amico Bob non potrà dire che l'ho fregato. Sentite, favore per favore, non potreste darmi qualcosa da mangiare? Mm, ma vi pare che questo sia il momento giusto per pensare al mangiare. Prima dobbiamo finire la partita, no? Mm. Hai ragione, Teddy. Se volete mangiare, dovete fare quello che dico io. Se no... <ride> allora, ci muoviamo? Dai, Bob, giochiamo. Ho oh, vinto 5, 10, 15, 20, 25 Ma questo è male La partita è finita Ecco l'imbecille di turno Il grassone si è fatto fare fesso Ti è piaciuto lo scherzo, eh? Dove ce l'hai l'oro? Dentro le bisacce? Eh? Alzati <ride> Mettiti le mani sulla testa. <ride> Vediamo adesso se ti piace questo giochetto. Guarda. Un momento, no. Io stavo giocando soltanto ai dati. Uh, attento. Là. No. Ti è piaciuto il giochetto? <ride> Senti, facciamo una cosa. Hm? Con questi ci continui a giocare tu. E questi me li prendo io. <ride> Tanto a te non servono. E salutami l'amico Bob.
Aspetta, mi Mustang. Ehi, hey, vieni qua. Maledizione, sono proprio destinato a restare senza cavallo. Andiamo a piedi. Oh, chi si vede? Oh, dimmi un po', che cosa fai qui? Dov'è il mio amico Tabo? Ah già, tu non sei come Gordon, tu non mi capisci. Beh, vieni con me, almeno sarai al sicuro. Che fine ha fatto? Uh, Tabor, vedrai che prima o poi salterà fuori. Quello ha sette vite, come i gatti. Oh. Ma che cosa fai? Sei diventato matto? Mm, niente, ho fame. Oh. Cameriere! Oh. <ride> di bisogno <ride> Pensaci tu. Ehi, bello. Fuori. Certa gente non sa stare Beh, in gioco. gioco Signori, quel posto è libero. Posso giocare? Ma certo, amico. Venite avanti. Ah, grazie. Vi un po' per me. 
Cosa? Conosci quel tipo? No, è un cafone. Scusate. Uffa. Accomodatevi. Non ho mai potuto permettermi di giocare, ma questa volta... La grana ce l'avete? Oh, sì, certo, scusate. Ecco qua. È oro. Pensate che questo possa bastare? Uh -huh. eh, Quant'è la posta? Uh, ma noi veramente giochiamo senza tetto. Tetto? Oh, non ho mai avuto un tetto io. Oh, per me va bene anche all'aperto. Bene, allora se volete possiamo cominciare subito. D'accordo? Oh, per me va benissimo. Cominciamo pure. Eh, prendete una carta. Il punto più alto fa il mazzo. Dai, io tocca a voi. Comincio io? Ah, bene. Ah. <ride> Lasso! Oh, oh, oh. Siete molto fortunato, amico. <ride> Mi ringresce se dovrò spennarvi. Avete delle facce così oneste. <ride> oh, guarda, guarda chi si rivede, mio caro amico. Bentornato. Salve, nonno. <ride> Come va? Bene. Vi credevo in giro a scavare oro. <ride> Eh, non ho più bisogno di scavare. Adesso sono gli altri a lavorare per me. La mia miniera d'oro è lì al saloon. Ah, sì? Ho fatto società con il nuovo sindaco. Eh, e si chiama Muglieta. Oh, sì, sì, sì. Uh, un signore molto a posto. Io dirigo il saloon e lui spenne i cercatori onestamente. Eh, certo, certo. Tutto regolare. Sì, 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 nel rispetto della legge. Ma ditemi un po', com'è organizzata la faccenda? <ride> ho perso. Come al solito ho perso. Che vi succede? Vi sentite male? Mm? Beh, può capitare a tutti di perdere. Vedete, è una questione di fortuna. Una volta si perde, l'altra pure. No, volevo dire, l'altra si vince. La ruota gira. Gira per tutti. Mm. Per me ha girato sempre storta. Avete due bisacce piene d'oro. Mm. Potete rifarvi quando volete, anche subito. Ma quell'oro non è mio. È di Tabor. Posa l'osso, imbecille. Quest'oro è mio. Buonasera. Posso giocare io al suo posto? Ma certo. Sloggia, bestione. Scusate un momento. Mi porta fortuna. A chi l'hai fregato? Allora, cominciamo. Scusate, il freddo mi ha intorpidito un po' le dita. Thomas. Vai a mettere a letto i bambini. Sì. Fila. Avanti, dai le carte. Una carta a te. Una carta. Uno. Uno. 
Servit. mila dollari. Vedo, vedo, vedo. Un momento, però voi non ce l'avete? Questo è l'atto di proprietà del salone e vale 180 mila dollari. Copre tutto il piatto. Per me va bene. Che cosa avete? Pocal Dust. Quattro re. Colore di fiori. Io invece ho una piccola scala, però reale. Il piatto è mio. Mark Tabor li hai fregati. E adesso, se permettete... Giovanotto, posa l'osso. Posa l'osso! Ah, 
l'ha lasciata. <ride> Sei in gamba, Jonathan. <ride> <ride> per Jonathan Dickinson e Mark Tabor, urra! 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 Silenzio! Adesso beviamo. Beviamo. Senti, Tabor. Io adesso devo levarmi una curiosità. Ma quello chi è? Beh, Tabor. Non lo sai. Jonathan. Ah. Quello è Shakespeare. Eh? Chi? E chi è sto Shakespeare? Perla, dimmi un po', e tu come lo sai? Io ho studiato, Shakespeare era un famoso poeta inglese, una gloria per l'Inghilterra. Oh, hai capito. Oh. E chi è invece la gloria di Denver? Oh, sì. Sì. Ah, ecco, Alla salute bene. di Mark Tabor, Joe! 